स्टूडेंट्स सी एस एस की क्रिमिनोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है डेटा बेस इन्वेस्टिगेशन इस टॉपिक में मैं आपको डेटा बेस इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन बताऊंगा इसका कंसेप्ट बताऊंगा और प्रिंसिपल्स ऑफ डेटा बेस इन्वेस्टिगेशन जो है वो मैं बताऊँगा तो वीडियो बड़ी आपके लिए इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल साबित होगी अगर आप मुकम्मल तौर पर देखेंगे तो शुरू करते हैं इन्वेस्टिगेशन को सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा बेस इन्वेस्टिगेशन के बगैर डेटा बेस अकेला डेटा बेस डेटा डेटा बेस है क्या ए डेटा बेस इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन विच इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फाइल डेटा तो हमेशा फॉर्म के फाइल की शक्ल में होता है ए डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा ए डेटा बेस एक डेटा या इन्फॉर्मेशन की कलेक्शन है जो कि रिप्रेजेंटेड होती है फाइल की शक्ल में फाइल्स की शक्ल में नॉर्मली आमतौर पर जो डेटा बेस इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्यूटर और डेटा बेस से बिलोंग करती है डेटा बेस इन्वेस्टिगेशन जो है उसका काम होता है टू आइडेंटिफाई एविडेंस Preserve those evidence, extract the required evidence, document each and every process, validate those evidence, analyze them and recommend a solution. ये जो मैंने आपको डाटा बेस इन्वेस्टिगेशन के स्टेप्स बताए हैं सेम यही स्टेप्स जो हैं इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन के हैं मैं उसमें भी आपको बता चुका हूँ उसमें सबसे पहले आप एविडेंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी फाइल से मिलेगा कहाँ से मिलेगा एविडेंस करने के बाद आप उस फाइल की कापी लेते हैं उसके बाद आप उसको प्रिजर्व करते हैं प्रिजर्व करने के बाद यानी सेव करने के बाद आप उसको जी करते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन उसके बाद आप डॉक्यूमेंट करते हैं अपने हर प्रोसेस को उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को वैलिडेट करते हैं उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं रिकमेंड करते हैं और सोल्यूशन पेश करते हैं ये तो है इसका एक स्टेप तो डाटा बेस की डेफिनेशन के बाद मैंने डाटा बेस इन्वेस्टिगेशन के आपको स्टेप्स बता दिए हैं अब वो कहते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द इंटेग्रल पार्ट ऑफ एवरी ह्यूमन लाइफ एंड ग्रोइंग रैपिडली कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है आपकी ज़िंदगी में सबसे इंटेग्रल पार्ट है आपकी डेली लाइफ का एज कंप्यूटर क्राइम सच एज फाइनेंशियल फ्रॉड आइडेंटिटी थेफ्ट एंड इंटेलेक्चुअल थेफ्ट आर इंक्रीजिंग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर इंक्रीजिंग थोड़ा सा स्किप हो गया है आर के जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर के रिलेटेड जो क्राइम है जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया या कोई भी इंटेलेक्चुअल किस्म का थेफ्ट है वो इंक्रीज हो रहे हैं इनको काउंटर करने के लिए यानी टू काउंटर दोज कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम्स कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्राइम्स हैं उनको काउंटर करने के लिए कंप्यूटर फोरेंसिक जो है वो बड़ा की रोल प्ले कर रहा है ये एनालाइज किसको करता है सिविल क्रिमिनल और एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस फोरेंसिक जो है कंप्यूटर फोरेंसिक वो सिविल केसेस एडमिनिस्ट्रेटिव और क्रिमिनल केसेस तीनों किस्म के केसेस को जो है वो एनालाइज करता है डाटा बेस इन्वेस्टिगेट इन्वेस्टिगेट डाटा जर्नली विच कुड बी टेकन फ्राम कंप्यूटर हार्ड डिस्क और एनी अदर स्टोरेज डिवाइस डाटा बेस इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऐसे डाटा को इन्वेस्टिगेट करती है जो कि आमतौर पर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क या फिर किसी भी दूसरी ऐसी स्टोरेज के डिवाइस जो है कंप्यूटर की उससे लिया गया है कंप्यूटर की हार्ड डिस्क कंप्यूटर की हार्ड डिस्क और दूसरी कंप्यूटर की ऐसी स्टोरेज डिवाइस से जो डाटा लिया गया है अब हम देखते हैं जी प्रिंसिपल्स ऑफ डाटा बेस इन्वेस्टिगेशन के डाटा बेस इन्वेस्टिगेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कौन से हैं चार बेसिक प्रिंसिपल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं डाटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर और स्टोरेज मीडिया मस्ट नाट बी आल्टर्ड और चेंज डाटा जो है कंप्यूटर या किसी भी स्टोरेज डिवाइस के अंदर जो स्टोर है उसको किसी भी सूरत में अल्टर अल्टर मतलब तब्दील होता है वो या चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये डाटा जो है बाद में आपको बतौर एविडेंस फॉर द पर्पज ऑफ एविडेंस यू शुड हैव टू प्रेजेंट दिस डाटा इन कोर्ट लेटरली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इफ अदर इफ द कन्विक्टेड पर्सन मे केट इन केस इन कोर्ट तो उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप जो फाइल है डाटा की उसको कॉपी कर लें सारी इन्वेस्टिगेशन जो है उस पर करें ए पर्सन मस्ट बी कंपिटेंट एनफ इन हैंडलिंग द ओरिजिनल डाटा हेल्ड इन कंप्यूटर कि ऐसा पर्सन जो कि ओरिजिनल डाटा कंप्यूटर के अंदर हैंडल कर रहा है कंप्यूटर की स्टोरेज मीडिया के अंदर हैंडल कर रहा है डाटा को उसको कंपिटेंट और एक्सपर्ट होना चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड सारी ए, काम में क्योंकि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है वो वक्त के हिसाब से वास्ट होती जा रही है और रैपिडली जो है उसका इंक्रीज हो रहा है यूज तो द ओरिजिनल डाटा हेल्ड ऑन ए कंप्यूटर स्टोरेज मीडिया इफ नेसेसरी के जो अगर ज़रूरत पड़े कि ओरिजिनल डाटा जो है कंप्यूटर स्टोरेज के अंदर उसको हैंडल करना है तो उसमें कंपिटेंट होना चाहिए तीसरा पॉइंट ये है कि आर्ड ट्रेल और अदर डॉक्यूमेंट ऑफ ऑल द प्रोसेस अप्लाई टू कंप्यूटर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस शुड भी क्रिएटेड और प्रिजर्व के आर्ड ट्रेल या दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो कि 
कंप्यूटर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं उनको क्रिएट और प्रिजर्व किया जाता है उसके बाद लास्ट में है ए पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेशन मस्ट है ओवर आर रिस्पॉन्सिबिलिटी दर लॉ एंड प्रिंसिपल आर प्रॉपरली फॉलो कोई भी ऐसा बंदा जो डेटा बेस इन्वेस्टिगेशन का हेड है उसका इंचार्ज है उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि जो लॉज और प्रिंसिपल्स हैं डेटा बेस इन्वेस्टिगेशन के वो प्रॉपरली फॉलोड हो रहे हैं या नहीं हो रहे अगर नहीं हो रहे तो उसको प्रॉपरली जो है वो नेसेसरी एक्शन और नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए टूवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एस ओ पीज ऑफ डेटा बेस इन्वेस्टिगेशन तो ये हमारे चार पॉइंट से डेटा बेस इन्वेस्टिगेशन के प्रिंसिपल्स के तो इस लेक्चर में हमने डेटा बेस इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन पढ़ी कंसेप्ट पढ़ा उसके स्टेप्स पढ़े उसके चार प्रिंसिपल पढ़े तो ये एक मुख्त सा लेक्चर था जो मैंने आपके लिए तैयार किया है तो स्टूडेंट्स उम्मीद है ये मेरा लेक्चर आपको समझ और पसंद आया होगा तो इसका इस लेक्चर में अगर आपको कुछ समझ लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि सी एस एस पी एम एस या दूसरी क्रिमिनोलॉजी की कोई भी स्टडी कर रहे हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए इजाज़त दीजिए थैंक यू अल्लाह हाफ़